他住的条件那么差，肯定偷偷的攒了很多的钞票。嗯嗯，这一点呢，你不用替他担心。嗯，现在呢，他同你好了，也晓得上进了。将来肯定能升上去的。你妈也要说说他，叫他想办法快点升上去。我不说他，他都压力山大呢。我再说他，他再给我弄一包回来。你，你也不准说他啊。哎呦，女儿嘛不能讲，女婿嘛不好说。哼，根本我在这个家里，哎，就当个哑巴得了。什么女婿？哎，你们两个发展到哪一步了？哎，个尺寸你要把握住啊！哎呀，没完了是吧？你干嘛了？我拿红包，红包在里面，我得给人包红包啊！逗死了，简直！哎呦，嫩嫩啊，这个蓝色太配妈妈了，好看死了。二十六号，走，哎呀。鲁安，咱俩好不容易约次会，应该去个更好点的地方吧，比如去西餐厅吃个牛排啥的。为啥非得来吃爆肚？我可不吃牛排，我最烦吃牛排了。不就几块半生不熟的肉吗？还弄些奇奇怪怪的讲究，什么熟度越低越高级。您干脆茹毛饮血得了，咔，一刀下去，滋一脸血，绝对上等人。嗯，让你这么一说，我再也不想吃牛排了。嗯，还是吃牛下水好。我跟你说，这店老板可有意思了。贼有个性，每天限量供应，到点就关门，一到节假日就放长假，就在那窗户上拿毛笔写一小字条贴着：“本店员工集体去东南亚旅游，也许半月以后回来，也许不回。”是不是挺逗？厉害！咱俩今天要不来吃的话，过几天春节老板肯定又跑。好，我跟你说，我遇到你之前，我最想跟这店老板谈恋爱了。真的，要不是老爷子年龄太大，我就上手追了。四十八号，四十八号在不在？哎哎，四十八号，四十八号，走走走。来了来了来了，来了。你好，欢迎光临。三位里边请。哎，正左边走。好吃吗？嗯。嗯，给，收你的礼物。好，手机。什么手机？你看，我调休了四天假，你也请几天假吧，咱俩去趟巴厘岛呗。没有你在酒店门口帮他们开门，那些客人也能自己想办法进去的。啊，行程我都定好了，巴厘岛免签，咱俩说走就能走。咱们去圣泉庙和乌布皇宫逛一逛，海里潜潜水，沙滩上晒晒太阳。你这时候北京可舒服多了。酒店我订的海景房就在悬崖边上，无边泳池，还有那日落吧都是景点。咱要是不想出去，咱们就扎在酒店里歇几天。你赶紧请假啊，咱俩明天就走，什么都不用带，巴厘岛挺方便的，什么都有。成仙
阳光、沙滩、大海，他们在上一秒还离我那么近，触手可及，现在全都被我打飞了。我以前不相信梦碎了是有生命的，但此刻证明，确实有。耳朵里全是玻璃碴子，落满地的声音。女孩怎么煞白？我去去不了。又不去？啊！我没听错吧？张文章，我再说一遍啊，咱俩一起出去，住一个房间，一起玩。你是不是理解有什么问题啊？多久了？还有人没没护照？我一直没觉得我能出国，所以我就没有想着去办护照这个事儿。哦。烧饼、牛肚仁、牛百叶，您趁热吃。没事儿，多大事儿啊？怪我，对不起，对不起，我我没提前跟你商量。先吃吧，对，饭也是吃一顿少一顿，大事儿。吃是不是？玩什么时间不允许？我尝一下。嗯，太好吃了。去年还发点米啊面啊的，实在乎。今年就发张这超市的购物卡，合着咱们只能到他那儿备年货去。嘿，跟你说话呢，理理我行吗？我想试试呢。想啥？你说这购物卡放网上有人买？得了吧，一共就两百块钱，还不够折腾的呢，回头再叫人给骗了。巧了，正找你呢。啥事儿啊？哦，你们俩，我先走。哎，别走，别走，我找的是你。你，你先忙去吧。我，还不能听了。靠！哎，好，好，好，我不听，我不听，那我走了啊。征哥，咱酒店年后要开的培训计划，你知道吧？好像。知道了，你怎么一点都不积极啊？孙总监希望咱俩都参加，年后就要开始报名了。再说吧。这机会多好呀！孙总监跟我问起你好几次了。是吗？他没找我说过呀。对呀，他是没跟你说。你最近老躲着他，是不是？领错客人那事儿，孙总监也挺遗憾的，所以这次他想让你再冲一冲，你考虑考虑呗。好，我考虑考虑。
收到，马上来。今年不发现货，发的都是购物卡。你去吧，我帮你把车还了。嗯，谢谢政客。就这事儿啊，这事儿还用躲着我？趴我耳朵边上说我都不听。是你连耳朵都没长。嘿，哎，你到底怎么想的？参不参加？说是不看学历，不看资历，那就代表报名的人数肯定少不了啊，说不定得有五六十人呢。而且那些搞行政管理的，还有西餐厅那帮人，那英语都快说成母语了，我跟人家争。我哪能争过呀？别说是五个名额了，就是十五个名额，那也许也轮不着我。万一呢？你努努力，万一考上了，别的不说，回来肯定升职啊。就算考上了，那培训回来起码也得半年以后了。我现在就想赶紧挣点钱，远水解不了近渴。你渴啥呀？你包都送了。这个年最大的瓜你已经过，你还哪儿渴呀？傻小子，你什么脑子呀？巴厘岛啊？哦，那不就是护照的事儿吗？过完年回趟家，办了不就完了？办完了呢？办完了，该去去呗。又不用他花钱。你你你你你你给这帮人解释解释。我我去巴厘岛。机票、房费都是人家出的，我们到了那儿不吃不喝不玩啊，我还好意思让人家出钱吗？我不得自己准备个一万块钱？你看看我现在这账户余额，别说巴厘岛了，海南岛我也去不起。你一看你就没出去玩过。海南岛现在比巴厘岛贵，那秦皇岛，秦皇岛我也去不起啊。有恩师说过，说我们俩精神上往一块凑，生活上各过各的。可那也得我跟他的能力旗鼓相当才行啊！现在我连这么简单的要求都做不到，我的世界。就是酒店、出租屋、拉面、牛下水，没了，就这么窄。哎，当初花两万多买布兜子的是你，现在犯愁的也是你。哥呀，你现在活得可真分裂呀！要不，你跟我一块进军金融投资领域，有兴趣吗？炒股啊，嗯，你给我出本钱呢？那算了。潘家园捡漏去，捡着一个能挣不少呢。我哪有那眼力？没错，古玩可比炒股学费贵多了。明儿早上想吃啥？我去买。鸡蛋灌饼，好久没吃了。想加两屉包子。好嘞。喂，哎，老乔，哎，你说，你说。啊，啊，就机场高速边那大开间是吧？啊，我，对对对，前两天看过，我有印象，啊，挺好，就是，他还是五千吗？明白明白，嗯，行，那就他吧，嗯，明儿我过来签合同，我当然能做主了，我全权代理，那明儿见，哎，拜拜，哎，这森哥。爽快人儿啊！去去去，师傅。
明天你能帮我问问不？这房产中介能兼职吗？掉钱眼里了吧你？你赶紧洗澡吧，散了散了散了散了。散了哎呀，哎呀，哎呀，我就从这儿过来吧，直接睡了。别看了，我不老。真是越住越多。你说你才在我们酒店住多久啊？这一箱箱的，我这东西都算少的了，好吧？行，哎，哎，哎呦我的妈呀！好，你这最后一箱是什么呀？啊，死沉死沉的。哦，那些是书，还有我以前那些英语资料，都囤着了。哦，看不出来啊，见你，你还是一学霸。那是。来，赶紧点点数，看都齐了没？啊，齐了。还有个小箱子在酒店，明天走的时候我把随身的衣服往里一放，拉着箱子就走了。行。哎，你明天下午几点的火车呀？下午一点啊。我可以睡到自然醒，赶在中午前退房刚好。行，明儿我值班，我给你叫车，来喝点水。哎，谢谢。周正，朝向也好。你说天好的时候往窗边一坐，阳光普照，倍儿舒服。嗯，这房子真的挺好的，我一个人住正合适。本来我还担心过完年回来没地方住呢，没想到你动作那么快，谢谢你啊，王哥。嘿，都是哥们儿，谢什么呀？我就是想着赶在你回家过年前安顿好。这样你能踏实点儿。哎，这个这个这个，哎呀，前阵子过来打扫的时候啊，我上附近转了转，给你买了点日用品，你看能不能用？王哥，你也太周到了吧！嗨，服务业的老员工了，这点事他想不到，我白干了嘛。哎，这锅好，你一个人煮个面涮个菜，量正好啊。别的东西啊，我就不给你添了。你还给我买吃的啦？我还给你买了酒呢。搁冰箱了，这些都是下酒菜，酒都买了。王哥，我其实没那么爱喝酒，你这是把我当酒鬼了。很多吗？哎呦呵，来来，搭把手，你这太不好起了。使劲儿啊！哎哎，来，我看看。王哥，嗯，你真不禁夸啊！啊，这么大点零食，多少卡路里啊？还算香味儿的。哦，大意了，老员工吹过，没事，一会儿我替你消化了。这酒啊，度数也不高。你今天乔迁新居，咱俩要不要开两罐庆祝一下？酒就不开了，到饭点了。你想去哪吃啊？我请客。哎，好啊。哟，咱别出去了，一会儿我还约了人上门换锁呢。我觉得你这个锁啊不太安全，你怎么着也是个 B 级的。哎，其实你自己可以换一密码锁啊，更安全。
可是我饿呀。啊，那更没问题了。那，来，等着。现成吗？这不是。哎，今儿啊，给你弄一小温锅啊，歇着。甜，有点齁牙了。那你别吃啊，又没人逼你吃。哪有人一口一个吃这么快？你故意的吧？<笑>来，你这下东西算买齐了吧？够了。嗯，多了我路上也拿不了，我们那儿打车也不方便。路上自己注意安全，保持联系。嗯。嗨，我包了点饺子。冻冰箱里了，时间来不及，包的也不多，到时候你们三个再弄几个菜啊？你已经够累的了，我们自己包或者买速冻的不一样吗？那当然不一样了，我还包了好几个带钱的呢。<笑>你多吃点啊，争取吃到。好,好，吃不着我就边嚼硬币边吃。<笑>要是过年不想回家，就不回。你说的其实也挺对的，勉强回去，弄得大家都不开心，没必要。我就是希望，你自己心里能舒坦点。嗯。这个年呢，就劳逸结合一下，不上班的时候，睡足了，抽空看看书。看什么书？考研啊！你今年报了名没去考试，明年总得考吧？报培训班的时候，不是留的我的电话吗？你们老师联系我了，说你知识点掌握的还行，就是心态有点不太好。他说培训班有协议，过不了第二年再去补习的话，嗯，培训费能打六折。他就是骗你继续花钱呢，你还听？我现在过得好着呢，不干这种自我折磨的事儿。别说六折，三折都不去。那你接下来有什么打算？又来了你，我该工作工作，该休息休息。饿了吃，困了睡，睡醒了该干嘛干嘛。生活哪有那么多计划打算？你当时给大姐们做排班表呢。一味逃避解决不了问题，你总不能因为考不上研就一辈子不见你爸妈，就这么稀里糊涂的过吧？我没逃避呀、啊，我就是单纯的不想回去，行了吧？嗯、走快点好吗？大冬天的，在街上灌鸡汤，真是。嗯、今天就算了啊，以后给你一个名正言顺宰我一顿的机会，就请你吃这个，还便宜我了。佟小姐，你是不是记性不好啊？这顿也是我买的。这还是你买的下酒菜呢。你看，你说省着点吧。这儿租金一年下来也得六万呢。你现在一个人啊，手头有钱，心里才有底。来，你这个人，乍一看挺不靠谱的，接触多了才发现。还不如乍一看呢，是吧？哎哎哎！你你你，哎，你怎么吃上了？快快快快快，住口住口！怎么了？哎，我这一下没看住。你看什么呢？秘方。哎，薯片儿。
，揉得碎碎的，往面上一撒，再这么一拌，还能这么吃呢？嘿，你试试。这样啊，能让面的口感更有层次。湿面是软的，薯片是脆的，这是我一吃醋的朋友教我的。行了行了，差不多了，尝尝吧，蒜香还提味儿。嗯，好喝，是不是？真的好喝，好像是该来点酒啊。哎，你看看你这，哎，辛苦了。嗯，其实啊，嗯，你不用在意那么多啊。哦，这个您卡路里爆炸了，没事儿，好吃就行。不是，我说手链儿，你不用摘，带着就是了，都送你了。后来还有联系吗？那女孩现在过得怎么样？不知道，可能已经结婚了吧。我看你还挺好，状态不错。失个恋，我看你也没什么大感觉。只要换做是我啊。应该又得找有人哭去，然后又得被他说。哎，说就说呗，郑有恩逮谁都能说一顿。我真佩服你这种想得开的人。说过去了，想都不想。其实也想。天天想，就想，他现在过的是什么样的日子？我在想那家伙对他好不好，有没有受委屈？其实这世界啊，说大也大，说小也小，指不定哪天在哪儿就见着了。其实我还真琢磨过，万一哪天真见了面，我跟他说点什么呢？我知道啊，想也没用，但是我就是搂不住自个儿。想很正常，你们其实挺可惜的。可是想有什么办法呀？我恨不能跟我那俩小兄弟说他说他去。他们要真笑话我，我倒也不怕。主要别弄得最后大家都不痛快，跟我一起难受，那有什么用？那你跟我说，你不怕我难受啊？那不会，咱俩交情没那么深。哎呦，你就当听哥们一故事得了。哼，不是你那故事我也知道，啊，咱俩半斤八两，你别给我出去传去啊。你这个人其实。真的挺好的，我说真的，我这是什么样，我自己最清楚。其实人家的选择一点错都没有，哎，要怪就怪我自己呗，什么也给不了人家。你光能给一烂好人，你说烂好人能有什么用啊？我都奔四了，还没混出个人样。就算身上有点优点吧，也都为别的缺点覆盖了。你瞪着我干嘛？
再加点。嗯，换佐来了，你先吃。你好，哎，你好，哎，来来来，你还真准点儿，嗯，别介，是王先生吗？哎，对对对对对。你春节不回家，一定要好好照顾自己，不要老吃外卖啊！还有啊，我给你们烧的那个熏鱼啊，吃的时候你记了，一定要用干净的筷子把它煎出来，哦，不好碰水哦，不然会长白毛的。哦，记记住了。人家那屋里住了仨大小伙子呢，两顿就吃完了，还等着长白毛？你给家里寄钱了吗？你攒的钱都给有恩买包了，是不是不够啊？够够，我寄过了。张方正，你不会就发了两百红包吧？那那不能，比比那多。<笑>年轻人呐、啊，奔事业是好的，但是老年人在家里也是很寂寞的。你要记住啊，一定多给家里打电话。哦，我我我记住了。嗯，他也不是小孩了，你嘱咐这干嘛去？简直烦死了都。<笑>有人吃醋了，嫌我同你讲话讲多了。好了好了，你们讲你们讲，我先走。回家以后好好的，别跟刘阿姨吵架。吵不起来，有我外婆在呢，他俩吵起架来，哪有我插嘴的份儿？这是我们家的光荣传统，遗传。这次你都不让我送你去车站，那回来的时候，我能去接你吗？想去就去呗。那我等你消息啊。嗯。我跟你说啊，就是那什么工资三倍，也不能老加班，得多休息。没事儿，累不着。明天三十准备怎么过啊？先上班。下班以后，我们哥仨整点吃的喝的，煮个水饺，看春晚。挺好。明年争取咱们俩能一起过。这算是咱俩的约定。这是我的个人愿望。好不容易遇到一男的，张口我不想抽他的，连一年都坚持不到，也太惨了吧。嗯。你呢？有什么新年愿望？好好挣钱。这么现实？挣钱养你。养我？那、啊、成本可高去了。Action is the foundational key of all success <笑>。可以啊，张光正。好了，那你们一路平安。好。你也回去吧，记得打电话问你爸爸妈妈好。哎，谢谢阿姨，明天我给您拜年。好好好，新年好 ，Happy New Year。Happy New Year。走了，新年快乐。哦，好好过年。嗯。哎，再见。再见，再见。师傅，慢点开啊。
怎么样，这两天？还行，今天跑了四十二单，要不是一个客人不接电话，耽误了十几分钟，我还能多跑点。喝口热水，喝口热水，舌头都冻硬了。<笑>你别太拼了啊，安全第一。哎，你看看啊。咱北京风有多硬，这两天没到吧，脸都快村了。看来这快钱不是那么好挣的。不是郑哥，你这兼职准备干多久啊？一个月吧。现在正是缺人手的时候，平台弄了个分期奖励，七天一期，我打算做四期，等这红利期一过，我也就撤了。这一个月能挣多少？我看啊，除了春节补贴、每单提成。如果这四期的送单量都达标，加上分期奖励，七八千应该没问题。不错不错，哎，这巴厘岛的饭钱算是有了啊！哎，先想想眼前吧啊！我刚跟咱们厨房买点饺子，咱今儿年夜饭就他了啊！你们俩还有没有别的想法？豆子也给咱包饺子了，晚上一块煮了吧？成啊！那我整点配菜，刘阿姨做了熏鱼，我再整点酱豆腐啥的。齐了！哎，咱哥仨扎一堆，好好过过年，必须的。哎，哎呀，我妈来电话了。哎，帮我把鞋擦一下。再擦鞋。妈，过年好啊！哎呀，可算接通了。你这整天都忙活啥呢？也不接电话，臭小子！有了媳妇忘了娘哈？咋的？现在我不给你打电话，你都不知道主动联系我啊？哎呀，我这不是怕打扰你和我舅打麻将吗？那我爸呢？给我买饮料去了，都把我给灌渴了。哎，儿啊，我现在在免税店呢。你看你想要点啥，妈给你买呀。哎，要不给你媳妇买个小礼物，她喜欢啥呀？她喜欢包。<笑>不是，你不用给她买，人家啥都有。也是哈，你说我给她买个礼，她再给我回个礼，来来回回的都给我整不会了，那多不好哈。哎，也行啊，儿啊，那你好好处啊。过年后争取休个假，把媳妇带回来给我看看啊。那个，你俩买啥了？我不是给你俩打钱了吗？你们别老对别人大方，对自个儿抠搜的。来，你看，好看不？我新买的。哎呀，太好看了。俺爸还买了个表呢。来这儿过年的东北人老多了，俺爸还碰上原来的老战友了。哎，那我爸腿咋样了？哎，好多了，这太阳老足了，俺爸腿都晒黑了。现在逛街我都撵不上他，就知道在前面溜。嗯那就好，儿啊，你这在哪呢？再缩头缩脑袋呀？呃，我搁更衣室呢。妈，我得上班了。啊，好吧，那你忙去吧啊。儿啊，你加油啊，争取早点把媳妇带回家来啊。那你们好好过年啊！你给我爸，给我舅，给我舅妈，给我弟，给我妹。哎、好了好了，我知道了，知道了，先啰嗦。啊，那我挂了啊。哎哎哎。哎杰森，还有客人吗？没有了，这是最后一波。中餐厅已经打烊了。收到，收到。中餐厅打烊了，年三十过去一半喽，又剩咱仨了
。以前站夜班没觉着，怎么今晚感觉格外凄凉？